எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் சைனாவில் ஆரம்பிச்சிது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷனில் ஐ தவுட் ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாக ஒரு சம்மரியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ இந்த நாலு மாதத்தில் என்னென்ன சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸு நடந்திருக்கு இதை இந்த அளவுக்கு நம்ம பயப்படணுமா இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு இதை எப்படி எதிர்கொள்கிறது என்ன வகையாக இதை நம்ம போராடி மீண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அதுக்கான சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த வைரஸோடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் நவம்பர் மாதம் சைனாவில் இதை முதல்ல அறிவிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டிசம்பர் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி மாதத்துக்குள்ளே உலகம் ஃபுல்லாக அது பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதை வந்து இது என்ன மாதிரி வைரஸ்ன்னு ஒரு பெரிய ஒரு வியப்பு எல்லாருக்கும் இது எங்கேருந்து சடனாக வந்துச்சு செஞ்சிச்சுன்னு ஸோ இப்போ இந்த நாலு மாதத்தில் என்ன நம்ம அறிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஏன் அதை சொல்லணுன்னா பின்னாடி வேக்சினை பற்றி நம்ம பேசும்போது இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் நமக்கு தேவைப்படுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து பேட் அதாவது வவால்களில் நிறையா இருக்கிறது அது ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் அந்த வவால்லேருந்து எப்படி மனுஷனுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மிஸ்ஸிங் லிங்க் இருக்குது அது இடப்பட்ட ஒரு அனிமலுக்கு வந்து அங்கேருந்து தான் நமக்கு ஃபுட் சோர்ஸில் வந்திருக்குது அப்போது இப்போ இந்த வைரஸை இந்த நாலு மாதத்தில் இவங்க இந்த வைரஸை போய் ஆராய்ஞ்சதில் அனிமலில் இருக்கிற பல டிசீஸ் வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு வராது ஒரு சில டிசீஸ் வரும் அதை ஜுனோட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்படி அந்த தொற்று ஏற்படும் போது ஏதோ ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்து அனிமல்ஸ்லேருந்து நமக்கு வரும் அப்போ அந்த மியூட்டேஷன் சைட்டை இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏஸ் டைப் மியூட்டேஷன் சொல்லி அது வந்து அந்த பேட்லேருந்து ஒரு அனிமலுக்கு வந்து அந்த அனிமல்லேருந்து ஹியூமனுக்கு வர காரணமாக இருந்தது அந்த எஸ் டைப் மியூட்டேஷன் ஒரு லொக்கேஷன் இந்த வைரஸில் இன்னொன்று என்ன ஆயிருக்கு ஹியூமனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மனுஷங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி அது ஒரு மியூட்டேஷன் வந்து அப்புறம் தான் அது வந்து ஒரு புதகரமாக ஒரு ஒரு தொற்று ரொம்ப சீரியஸான இதாக வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது அதை வந்து எல் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டைப் அண்ட் எல் டைப் ரெண்டுமே இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இப்போ இது ஃபர்தராக என்ன இருக்குன்னா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இன்னும் ஒரு நாலு ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதில் வந்து மிட்டேட் ஆகி மாறிக்கிட்டே இருக்குது இருந்தாலும் அந்த எஸ் டைப் அண்ட் எல் டைப் தான் மூல காரணமான இந்த வைரஸ்க்கான மூல மியூட்டேஷன் அப்போ அதை பொறுத்து தான் அந்த வேக்சின்ஸும் இதாகுது இப்போ இந்த எஸ் டைப்புக்கும் எல் டைப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த எல் டைப் வந்து இஸ் மோர் பேத்தோஜெனிக் தேன் இந்த எஸ் டைப் இப்போ நம்ம அது வந்து தொற்று ரொம்ப வீரியமாக இருக்கிறது வந்து எல் டைப் ஏன்னா அது ஹியூமனுக்கு அடாப்ட் ஆகி எஸ் டைப்லேருந்து ஃபர்தராக வந்த ஒரு வைரஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா எஸ் டைப் எல் டைப் ரெண்டுமே இருக்குது இந்த எஸ் டைப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ரெண்டுமே நோய் உண்டு பண்ணும் ரெண்டுமே டேஞ்சரஸ் தான் பட் எஸ் டைப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கனால இம்யூனிட்டி அதுக்கு செக்ரெட் ஆகிறதுக்கு நம்ம உடம்பில் கொஞ்சம் டைம் நிறையா இருக்கனால வி ஆர் ஈஸிலி ஃபைட்டிங் எட்டுங்கிற ஒரு தியரி ஓடிட்டு இருக்குது அதே சமயத்தில் எல் டைப் இருக்கிற ஊர்களில் ஒரு வேளை ரேம்பட்டாக பரவுது ஒரு வேளை இது நம்ம இந்தியாவிலே டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் பிஹேவியருக்கு ஒரு சான்ஸாக இருக்கலாம் சரி இப்போ இந்த வைரஸ் என்ன எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இது ஒரு ஆர்என்ஏ குரூப் ஆஃப் வைரஸ் இந்த ஆர்என்ஏ குரூப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலியே நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து தெரியும் இந்த ஐம்பதுலேருந்து பார்க்கும்போது வேரியஸ் அனிமல்ஸ்க்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இந்த வைரஸ் நல்லா பண்ணப்பட்டிருக்கு மனுஷங்களுக்கு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் சார்ஸ் அப்புறம் மேர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஹியூமன் பீயிங் வந்துட்டு ஆனால் இந்த அளவுக்கு அது தொற்று இல்லை ஈவன் தோ தேர் டேஞ்சரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த அளவுக்கு ஒரு தொற்று வாய்ந்ததாக அது இருக்கலை இப்போ நவம்பரில் இதை நம்ம என்ன சொன்னோம் நோபல் கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் கோவிட்னு சொன்னோம் இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கனால ஐசிடிவி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்டி ஃபார் டாக்ஸோனமி ஆஃப் வைரஸ் அதாவது இந்த வைரஸ்களை பற்றி எப்படி அதுக்கு வந்து பேர் கொடுக்குறது என்ன மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்குனே இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு சொசைட்டி இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணாங்க செகண்ட் ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இதுக்கு வந்து சார்ஸ் கோ டூ சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் கொரோனா வைரஸ் டூ அப
இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்கனிசம் இஸ் த சேம் பட் நம்ம ஊரில் டெத் ரேட் ஏன் கம்மியாக இருக்குதுன்னா வி ஆல் ப்ராக்டிஸ் த லாக்டவுன் வெரி ஏர்லி அவர் கவர்மெண்ட் வாஸ் வெரி ப்ரோ ஆக்டிவ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதை ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒர்க்கிங் மாடல்ஸ்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஊருக்கு வந்தால் நம்மளுடைய ஜனத்தொகைக்கு இது எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி லாக்டவுனை முதல்லே அனௌன்ஸ் பண்ணது டெத் ரேட்டை ஃபஸ்ட் வேவில் ரொம்ப குறைக்கிறது இட்ஸ் ஐ திங்க் வி ஹவ் டன் வெரி நைஸ்லி அதோடு பார்க்கும்போது மக்களும் வந்து இந்த இந்த லாக்டவுனை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தே ஹாவ் ஒபைட் த கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் லாட் ஆஃப் தி சயின்ஸ்டர்ஸு ஒரு புரியாமல் ஒரு வர்ற யங்ஸ்டர்ஸு ஒரு சில பேர் வந்து எனக்கெல்லாம் வராது அப்படின்னு கொஞ்சம் அந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ரெண்டாவது இந்த அடிக்ஷன்னால் நிறைய சிகரெட்டுக்கு இந்த ஆல்கோஹாலுக்கு தேடி வெளியில் அலையிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது ஜென்ரலாக பீப்புள் ஹாவ் டன் எக்ஸலண்ட்லி வெல் தேட் இஸ் கெப் த டெத் ரேட் வெரி மச் லோ தான் நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த வைரஸை பற்றி பார்க்கும்போது இந்த வைரஸை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதில் என்ன இன்னும் நிறையா என்ன புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சீக்வன்ஸ் தான் இருக்குது இந்த வைரஸில் இது ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சீக்வன்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப டைனியான ஒரு வைரஸ் ரொம்ப கோ கோட்ஸே இல்லை அதில் அது வந்து இப்போ நம்ம டிஎன்ஏ பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பி எ லாட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட டென் டைம்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர் ஈவன் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஆஃப் திஸ் இப்போ இந்த சின்ன வைரஸில் பார்த்திங்கன்னா பதினாறே பதினாறு ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸ் தான் இருக்குது இந்த பதினாறு ப்ரோட்டீனும் வந்து அப்சல்யூட்டாக அதில் வந்து அட்டாச் ஆகிறதுக்கு வந்து செவன் ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸும் மிச்சது அதனுடைய பேக்ரவுண்டு மெயின்டெனன்ஸ் அது அதுக்கு சாப்பாடு தயார் பண்ணுறது இது பண்ணுறது ஹவு டு என்ட்ரு இன்ட்ரு டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் மிச்ச வைர மிச்ச ப்ரோட்டீன்ஸும் இந்த இன்ஃபெக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஹியூமன் செல்லில் போய் அட்டாச் ஆகி அந்த வைரஸ் வந்து போய் உள்ளே நுழைஞ்சு இது பண்ணுறத இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோட்டீன் கோட்ஸ் வந்து ஒன்லி செவன் தான் இப்போ எல்லா வேக்சினும் வந்து இப்போ அதை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதை பிரித்து ஃபுல்லாக ஆராய்ஞ்சி அந்த ஹோல் சீக்வன்ஸை ரெடி பண்ணிட்டாங்க இப்போ இப்போ அது அதில் இன்னொன்று இது என்னென்னா இந்த வைரஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மியூட்டேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதுவும் ஒரு சேலஞ்ச் தான் பட் எப்படி எந்த டைப்பில் வந்து பார்த்தாலும் இந்த செவன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துங்கிற மெயின் இன்ஃபெக்டிவிட்டியை உண்டு பண்ணுற ஒரு இது சரி இப்போ இது எப்படி இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறது இது ஏற்கனவே உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் இருக்குது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து இது தொற்று ஏற்படுறது வந்து என்ட்ரிங் த பாடி போகிறது பார்த்திங்கன்னா நேசு நே நோஸு மவுத்து அண்ட் ஐஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் அந்த வெட் கான்டாக்ட் இருக்கோ அதிலலாம் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து உள்ள நுழையிறதுக்கான போட்டு எப்படி உள்ள நுழைஞ்சாலும் இங்கே ஃபேரிங்ஸ் நம்ம இருக்கு இல்லையா சோர் த்ரோட் வரும்போது நம்ம சளி பிடிக்கும்போது நமக்கு வந்து சோர் த்ரோட் வருது இப்போ அந்த மாதிரி சோர் த்ரோட் வர்ற அந்த இடத்துல தான் இது வந்து போய் உட்காந்துக்கிட்டு அங்கே தான் இது வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது மல்டிப்ளை ஆகி அந்த டயத்தில் ரெண்டு மேஜர் திங்ஸ் கேன் ஆப்பன் உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் இதை புரிஞ்சு அறிஞ்சு இதோட சண்டை போட்டு இதை கொண்டுரும் இல்லைனா இது ஃபர்தராக கீழே இறங்கி மூச்சு சுவாச குழாய் வழியாக இறங்கி போய் நமக்கு நிமோனியாக உண்டு பண்ணு இப்போ மொத்தத்தில் இந்த வைரஸ் உள்ளே நுழைஞ்சா இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப மோசமாக இருந்தால் ரெண்டு நாள்லேயே நமக்கு சிம்டம் தெரியலாம் இல்லைனா அப் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் இந்த இது நம்ம உடம்பில் உள்ளே இருந்து மல்டிப்ளை ஆகி நமக்கு வந்து நோயை ஏற்படுத்தலாம் இப்போ இந்த நிமோனியா வந்து ஃபுல் கோர்ஸ் ஒரு ஆள் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வராங்கன்னா அதுக்கு த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும் டோட்டலாக ரிக்கவர் ஆகி வர்றதுக்கு இதில் இடப்பட்ட டயத்தில் எப்போ வேணாலும் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் இதை ஃபைட் பண்ணி இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபுல் கோர்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால தான் சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேருக்கு மைல்டாக ஃபீவர் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு மைல்டாக தொண்டை சிறுமலோடு சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ உள்ளே வந்த டயத்தில் இருந்து இது வந்து நம்ம ஒயிட் உள்ளே நுழைஞ்சு நம்ம செல்லு அந்த மேலே அந்த கொரோனான்னு சொல்கிறது அந்த க்ரௌன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது போய் நம்ம ஹியூமன் செல்லோட அட்டாச் ஆகி அது அதனுடைய ஆர்என்ஏவை உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ஹோஸ்ட் செல் நம்மளுடைய பாடி செல்லை அது ஹைஜாக் பண்ணி அதனுடைய பேபிஸ் வைரஸஸ் உண்டு பண்ணி திருப்பி அதிலேருந்து அது நம்ம செல்லை வெடித்து
லோன் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஆல்சோ டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் வைரஸஸ் தட் இஸ் இன்ஃபெக்டிங் அண்ட் ஆல் திஸ் இந்த மாதிரி டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள மொத்தமாக டெமோகிராஃபிக் டேட்டாஸ் இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் அதை பற்றி சரி இது வந்து அந்த வைரஸோட கொஞ்சம் அதிசயம் இந்த பதினாறே ப்ரோட்டீன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சீக்வன்ஸில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பிரளயத்தையே இது உண்டு பண்ணியிருக்குங்கிறது வந்து ஒரு வியக்கத்தக்க இது தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வைரஸஸ் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதுங்களே வந்து மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் இதனோட மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து ரேப்பிடாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது அதாவது தொட்ட உடனே வந்துடும் மித்த வைரஸ்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் காண்டாக்ட் இருக்கணும் பிளட்டு காண்டாக்ட் இருக்கும் இல்லை செலைவா இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் டு லிக்விட் மீடியம் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வரும் இது வந்து காற்றுல இருக்கலாம் காற்றுல இருக்கலாம்னா ஒரு ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே நமக்கு பரவல் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வைரஸோடைய குணாதிசயமாக இப்போதைக்கு இருக்குது இதை தான் வந்து சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இப்போ கண்டுபிடிச்சது ரெண்டே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சீக்வன்ஸ் நவ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த சீக்வன்ஸை வச்சு தான் வே வேக்சினே தயாராக போகுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த வைரஸோடைய இந்த கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனில் நம்ம பார்க்கும்போது கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு ஒரு பெரிய ஒரு இட்ஸ் நாட் அ காமன் ப்ரெசன்டேஷன் எஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் அண்டு லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் நிமோனியா வர்றது ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறது இதெல்லாம் காமனாக இருந்துட்டாலும் த டைப் ஆஃப் பீப்புள் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் கெட்டிங் இன்ஃபெக்டடில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கடலில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அப்போ இதை வந்து இப்போ இந்த நாலு மாதத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதே பழைய பழைய பெரிய டிபேட்டை உண்டு பண்ணுது அதாவது ஒய் ஏன் இந்த இது இவ்வளோ ஒரு மாற்றம் அதே வைரஸ் தான் சைனாவில் வந்து அதே வைரஸ் தான் இப்போ இந்தியாவிலும் வந்திருக்குது சைனாவில் இருந்த அதே வைரஸ் தான் மொத மொத வந்த வைரஸ் தான் இட்டலிக்கு போயிருக்குது யூகேக்கு போயிருக்குது அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்குது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிருக்குது சிங்கப்பூர் வந்திருக்குது ஈரானில் வந்திருக்குது உலகம் பூரா போயிருக்குது அப்போ ஆனால் உலகம் பூரா அதனுடைய பிஹேவியர் வந்து வேறு வேறு மாதிரியாக இருக்குது அப்போ அதை பார்க்கும்போது பல காரணங்கள் பல தியரிஸ் இப்போ இருக்குது ஏன்னா இட் இஸ் டூ ஷார்ட் அ டைம் இவ்வளோ குறுகிய காலத்தில் இது எல்லாத்தையும் இந்த தியரிஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியல இன்னும் டைம் ஆகும் இதுக்கான டேட்டாஸ்லாம் வர்றதுக்கு பட் இந்த தியரியெல்லாம் ட்ராங்குங்கிறதும் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளினிக்கல் ஹஞ்சு கிளினிக்கல் பிஹேவியர் வச்சு தான் இந்த ஹஞ்சு வருது அதை வச்சு தான் ஹைப்போசிஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஹைப்போசிஸை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் ரிசர்ச்சில் வர்றதுக்கு பதில் வர்றதுக்கு நாள் ஆகிட்டாலும் ஒரு சில ஹைப்போதசிஸ் என்ன இருக்குங்கிறத இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வருங்காலங்களில் அது எது கரெக்டு தப்புங்கிறத ப்ராப்பர் ரிசர்ச் வெளியில் டேட்டாலாம் வெளியில் வரும்போது நமக்கு அது ப்ரூவ் ஆகும் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் பார்க்க பார்க்கையில் அது வந்து பிசிஜி சொல்கிறாங்க மலேரியா இருக்கிற ஏரியாக்களில் பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பிசிஜி வேக்சின் ரொம்ப போட்ட இடத்துல ப்ராக்டிஸில் இருக்கிற இடத்துல பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது மைட்ரோகாண்ட்ரல் ஆர்என்ஏ டுவெண்ட்டி செவன் பி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த இந்த வைரஸோட மியூட்டேஷன்ஸே நிறைய மியூட்டேஷன்ஸே நிறைய இருக்குது அதாவது அதனுடைய மாற்றமே நிறைய மாறிக்கிட்டே இருக்கனால வேறு வேறு ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வருது அப்படின்னு அது ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது இப்போ நம்ம குயிக்காக நம்ம பிசிஜி பார்த்தோம்னா பிசிஜி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது வந்து டியூபர் குளோசஸ் வராமல் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம மாதிரி கண்ட்ரீஸில் டியூபர் குளோசஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது மித்த கண் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸை விட ஏன்னா கொஞ்சம் ஹைஜின் நம்ம ஊரில் ப்ராப்பராக இல்லாததுனால இப்போ முன்னைக்கு இப்போ எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்னால் மக்களுக்கு அவேர்னஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த பிசிஜியோட ஒரு குணாதிசயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது லங்ஸில் போய் கொரோனா இல்லைன்னு இல்லாத கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடிய காலங்களிலே கூட வேறு ப பல இன்ஃபெக்ஷன்ஸை அதை வந்து தடுக்கும் பிசிஜியோடைய மெயின் இது என்னென்னா நம்மளுடைய ஒயிட் செல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது வெள்ளை அணுக்களை கூட்டி அந்த வெள்ளை அணுக்களுடைய ஐஜிஏ இம்யூனோகுளோபுலின் ஒரு வகை இன்னொன்று அந்த வெள்ளை அணுக்கள்லேயே வந்து டீசல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உள்ள ஒயிட் செல் வந்து ரொம்ப பிஸியாக போய் இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள் நுண்ணு இருக்கல் இந்த நோய் காசு பண்ணுற பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிக்கலாகவே பிடிச்சி டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செல் மீ
பிசிஜி ப்ரோக்ராம் பிறந்த உடனே பிசிஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய தாக்கம் கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து மலை பார்த்திங்கன்னா மலேரியா எண்டமிக் கண்ட்ரீஸில் இதனுடைய தாக்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அப்படி பார்த்தாலும் நம்ம மலேரியா இருக்கிற கண்ட்ரீஸில் நிறையா இந்த கொரோனா வைரஸும் வந்திருக்கு பட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் ஆர் லிமிட்டடுங்கிறது வந்து கண்டிப்பான உண்மை மலேரியாவுக்கும் கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இல்லை சீற்றம் அவ்வளோ இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் என்ன காரணங்கிறது இது வரைக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படலை அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷனில் அதாவது மைட்ரோகான்ட்ரியல் ஆர்என்ஏ டுவெண்ட்டி செவன் ஏஎன்பி மைட்ரோகோரியல் ஆர்என்ஏனா எம்ஐ ஆர்என்ஏ டுவெண்ட்டி செவன் ஏஎன்பி இது வந்து பர்டிகுலராக இந்தியன் பீப்புளில் இது நிறைய இருக்குது அதாவது வைரஸ் கொள்வது ஒரு சைடு வைரஸ்லேருந்து நம்மளை கா காப்பாற்றிக்கிறது ஒரு சைடு அப்போ இந்த செல்லுகள்லாம் நம்மளுடைய செல்லுகள்லாம் எப்படி காப்பாற்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ல எது வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு நோய் கிருமி வந்து ஒட்டுனா அதை வந்து அந்த நோய் கிருமியோட டிஎன்ஏ மெட்டீரியலையோ ஆர்என்ஏ மெட்டீரியலோ நம்ம செல்லுக்குள்ளே உள்ள திரிஞ்சால் தான் அது வந்து க்ரோ ஆகும் அப்போ அதை உள்ளே நுழையிறதுக்கான இது வந்து நம்ம நம்ம செல்ல ரிசப்டர் சைட்ஸுன்னு இருக்கு அதாவது பொருட்களை எடுக்க செய்ய கொடுக்க ஒரு எப்படி ஒரு கோட்டைக்கு ஒரு பெரிய முதல் வந்து க கோட்டை கதவுகள் இருக்குதோ அதை வந்து கா கார்டு பண்ணுற சேவகர்கள் இருக்காங்க அங்கே வீரர்கள் அந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கும் அப்போ மைக்ரோகார்டியல் ஆர்என்ஏ டுவெண்ட்டி செவன் ஏஎன்பிங்கிறது வந்து இந்தியன்ஸில் இருக்கிற ஒரு கேட் அந்த ம அது வந்து என்ன பண்ணோம்னா உள்ளே எடுக்கிற அலோவ் பண்ணுறத ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி உள்ளே அலோவ் பண்ணும் ஒரு சில இதை வேண்டாம் அப்படின்னு வரட்டி விட்ருவோம் அது வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது நம்ம இதில் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசர்ச்சு இப்போ அது இருக்கிறனால இந்த வைரஸோட தொற்று ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படுது நேச்சுரலாகவே அப்போ இந்த மைட்ரோகார்டியில் ஆர்என்ஏ நமக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா இது ஒரு பெரிய ஜெனட்டிக் சீக்வன்ஸ் நம்மள்கிட்ட பல காலமாக இது இருந்து இது வந்துருக்கு ஹியூமன் சீரம் ஆல்பம் அண்ட் எம்ஐ ஆர்என்ஏ டுவெண்ட்டி செவன் ஏஎன்பி அப்படிங்கிறது வந்து இது அதுக்கு அதுக்கான ரிசர்ச் நிறையா இருக்குது சில பல வைரஸ்கள் இந்த பாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லாம் இதை பற்றி பப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா வந்திருக்கு வேறு பல வைரஸ்களில் எப்படி இது தடுக்குதுங்கிற அந்த மெக்கானிசம் ஒரு கால் நம்ம இதில் இப்போ அது ஆக்டிவ் ஆகி இந்த வைரஸை வர விடாமல் தடுக்குதுங்கிற ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் தியரி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது சரி இந்த கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷனில் இந்த மிக்சட் ப்ரெசன்டேஷன் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வைரஸே நிறைய மாற்றங்கள் போய்கிட்டே இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஒரு ரொம்ப டமால் டிமில்னு வர்ற வைரஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தானே வந்து அதால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது கன்சிக்யூட்டிவ் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது தானே அந்த மாற்றத்தை அதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியே இருக்காது ஏன்னா ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஜீனோம் சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்தா பெரிய சீக்வன்ஸ் நிறைய இருக்கிற வைரஸஸ்க்கு அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹீட் ஒரு காசாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பீப்புள் ஆர் ஒன்றிங் வெதர் நம்ம கண்ட்ரியில் ஹீட்னால் நிறைய இது நான் படிச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஹீட் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேக்டராக இல்லாதங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது நான் படித்ததுலேருந்து ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து ஒயில்டு சர்வைவல் ஒயில்டு சர்வைவல் நாட் ஓன்லி ஈவன் லேப் அப் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஐம்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இது வந்து ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி அது இது பண்ணி ஐம்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போகும்போது தான் லேப் கண்டிஷன்லேயே அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிக்கு அதனுடைய இந்த கவரிங் ப்ரோட்டீன் அந்த ஃபேட் லேயர் வந்து இஸ் வெரி ஹீட் ரெசிஸ்டண்ட் இப்போதைக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன்று வந்து அந்த வைரஸ் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு பிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொன்று அந்த வைரஸ் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே நுழைஞ்சு நீங்கள் அதுக்கான எதிர்ப்பு சக்தி தயார் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்க்குறது வந்து ஸ்வாப் டெஸ்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணலாம் இது வந்து இப்போ இன்னும் புது புது ரேப்பிட் டெஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது நீங்கள் நிறைய படிப்பீங்க இதை பற்றி ரொம்ப இன்டெப்த் நம்ம டிஸ்கஷன் நம்ம மோர் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸஸ் வரும்போது நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்